。我在我床底下吧。我刚饿的都没睡着，你饿不？我也折腾饿了，可这么晚了，这地方也没有吃的。娘娘，再等几个时辰吧，就能用早膳了。嗯，不等了，我给你表演个绝活。绝活？绝招，刚刚咋不用来打老鼠呢？刚刚，那不是没想到吗？哎，行了行了，给你烤个小鸟吃，给你开个荤。娘娘人真好，到哪里找这样的主子去？简直甩陛下一整条街。嗯。出来味儿了啊！嗯，真香。那可不，我跟你说，这个烧烤可是我拿手绝活。之前我在仙葩村一烤那小鹌鹑，就有野猫过来要吃。别着急，好香啊！嗯、你怎么了？娘娘，奴婢就是觉得自己无能，在这个地方没能把你照顾好。你胡说什么呢？明明是我连累了你。奴婢就是心疼娘娘，明明你什么都没有做错。苏芳，你看这只小鸟，什么地方最可爱？可爱？嗯。我现在只觉得它死了，有点可怜。错，它最可爱的地方就是它熟了，可以吃了。但<笑>是，所以说啊，那些非常难过的事儿，你要硬说它们哪里可爱的话呢，就是它们过去了。过去了。嗯，对吧？嗯。那再下一个。<笑>过去了。是的，娘娘，嗯，那你现在是不是也觉得被关冷宫这件事也过去了，可以原谅陛下了？呸！一码归一码啊！我跟你说过去了，是让你相信明天是崭新的，而不是自欺欺人当个怂包。嗯，那段云丈就是个大坏蛋，胡编乱造，不明是非，有本事就一辈子别放我出去。你要是放我出去，你没你好日子过。娘娘，那您出去了之后想干什么呢？我都想好了，他不是喜欢泡温泉吗？啊、那我就抓几十只蚂蟥，我放在他温泉池里。他不是喜欢下棋吗？那就把他那棋子全都涂上胶水，粘那一手。哎，他也喜欢什么？他喜欢看书。对，那就把他的所有的书全拿那个黑墨给他涂了。皇上，您起来了，准备马车，咱们出宫。这皇上，您要去哪儿啊？这是，去一个早就该去的地方。大人，经过昨日的变动，神敖已死，陛下安全了。嗯，知道了。不知陛下是否已经悟出大人的良苦用心？用心？哼，我的用心就是不能让陛下轻易的就这么死了。否则，金凤嫁入宫里就毫无意义了。计划功亏一篑，我要的那样东西再也拿不到了。不过，属下有一事不解：这沈傲上一次毒害陛下才刚刚失败，为何又急哄哄的要再次下手？他就不怕暴露吗？这有什么难懂的？他已经对我暴露了意图，后来又知道。我暂时还不会要小皇帝的命，自然怕我暗害于他，怕自己报不了仇，就先下手为强。既然陛下已知下毒的并非娘娘，应该很快就会把她放出冷宫吧？那倒未必。小皇帝人年轻，心思倒是不浅。再看看吧。老爷，老爷，出事了！怎么了？陛下，陛下来了，人已到门外了。哼哼，你看，这不就来了吗？不见。可陛下说
，他是来探病的呀。就说我病情加重了，卧床不起，接不了假，去吧。是。大人，你已连续数日没有上朝，今日还要这么亮着陛下吗？那当然了。他不是痛恨我只手遮天吗？那我就把手缩回来。去，叫夫人到后门等我。啊，啊，风和日丽啊，难得清闲，谁还应付皇帝？当然陪夫人逛街了。快去叫。哦，是。陛下恕罪，我家老爷病情加重，卧床不起。说那么多，无非就两个字：不进。栓子，宣旨。陛下有旨，辅相为国操劳，积劳成疾，本应好生休养。然适逢七日后，朕之冠礼，辅相身居府壁，乃助国之臣，当为主宾，为朕加官，不可不允。今此。接旨吧，小的不敢。嘿，栓子，哎，我我去，回宫，回宫。哎，你说咱女婿刚下的那道圣旨什么意思啊？逼我露面，还要让我亲自给他加冠，这步棋算是有点意思。哎呀，你烦死了！刘仙子，我告诉你啊，你们君臣耍什么花样我不管，但是女婿到咱们家门口了，你不让他进去，这算怎么回事儿？我叫他去。哎，逛街要紧，你不是说没逛过京城吗？我现在带你去。不是，这逛什么？没有什么可是，走走走走。走。陛下，陈芳在路上一直在想啊，您为何要逼着刘协出来呢？他一直这么躲着，不是挺好的吗？那可未必。若刘协一直不朝，只怕会人心惶惶不说，朕亲政之事也会悬而不决。如此一来，就算朕到时候能亲政，也是名不正言不顺。而众臣对刘协忌惮，怕他秋后算账。只怕会处处掣肘。哦，哎，臣怎么没想到？哎，陛下，那我们应该怎么办、啊？所以啊，朕要他当着众人的面给朕加冠，就是要告诉他，朕已成年。若是这样，他还是不肯还政，那就是真的要反了。原来如此。哎，可万一这刘蝎子不来参加冠礼呢？那朕就一直等，给他担上耽误君主加冠的罪名，让臣民对他口诛笔伐。他装的是什么样的心思，到时候就知道了。陛下英明。哎，那既然现在已经查出了毒害您的不是皇后娘娘，那是否要把她放出冷宫？还是别了吧。他一出来，肯定要闹着出宫。此一时彼一时，朕现在不希望他成为朕和刘协之间的变数。真的是这样吗？难道不是这样吗？该不会是陛下您根本就不想让他出宫吧？胡说八道什么呢？朕刚才讲的不够清楚是吗？来，朕再跟你好好讲一讲这其中的利弊。哎，别别别别别，你们夫妻的事儿我管不着，您说什么就是什么啊！臣告退。哎，哎呀，总算是睡个好觉。哎呀。哎呀，好饿呀，苏风。嗯，我也是。皇后娘娘，吃饭了。嗯，想什么来什么。<笑>就这么点儿，还不够塞牙缝的呢。皇后娘娘也该减减肥了。你说什么呢？哎，你是哪儿的宫女，这么没规矩？估计是段云丈让她这么做的。哎，回去告诉你们陛下啊，他可真是个人君，那仁德跟这饭里的米一样多。娘娘，这可怎么吃啊？嗯，自力更生。哎哎哎，这这水怎么？
怎么喝呀、啊，娘娘？段云昌连口水都不让人喝，还有没有人像？再出去打鸟吧。外面下这么大暴雨，哪有鸟啊？嗯嗯、啊，怎么还漏雨了？哇，好你个段云照啊！不发威，你拿我当什么了？你给我等着！啊，娘娘，息怒，娘娘。我怎么息怒啊？连房顶都不给咱们留个好的。啊，这个地方年久失修，也不一定是陛下所为。看这雨下的这么急，估计一会儿就能停了。娘娘，您今天晚上就稍微委屈一下，明天一早我就去想办法。你能有什么办法啊？奴婢在这宫里的时间可长了，您就相信奴婢吧。嗯、陛下。你今天特意来找朕，是不是皇后有什么小动作？禀告陛下，娘娘前夜在冷宫捉了一晚上的老鼠，昨日宫人送来的饭菜只有几粒米和几片菜叶，水井里又被放了好多泥沙，根本就喝不了。夜里下大暴雨，屋顶还塌了一个大窟窿，娘娘吃不好又睡不好，哪有精神搞什么小动作呀？还有这样的事？奴婢句句属实，不敢欺瞒陛下。没想到他刘金凤也有如此狼狈的一天，只是这些招数微微有些过分，也不知道是谁想出来的。苏芳，朕派你去看着皇后，你却口口声声的替她说话，看来你这颗心已经向着她回不来了。陛下，奴婢只是实话实说罢了。行了，朕知道了。朕会让肃静堂撤去几个侍卫，至于说什么，照朕的话说就行了。嗯，是，奴婢告退。真没人哎，都下班了。哎呀，太多菜了。但咱们这么忙，没事吗？哎呀，放心吧，娘娘，我已经打探好所有侍卫的换班时间了。现在是绝对不会有人来巡逻御膳房的。你什么时候打探的？呃，就……哎，娘娘，你快点选菜吧。哎，对对对。哎，这茄子。来。有有有。哎，再拿这个。哎，这个腊肠拿一个吧。可以可以可以。哎，这白菜我得拿一个。白菜。哎呀，这芹菜拿点。哎呀，这还有呢。素芳，我们是不是走错了？这不是回龙宫的路吧？娘娘，这条路是通往库房的，说不准我们能捡到什么需要的东西呢。哪有那么巧？娘娘，嗯、你快看！哇哇，娘娘你快来！哎呀，还真有啊！哇，素芳，这回啥也不缺了，走。要不要奴婢上去帮你啊？这种粗活怎么能让你来干呢？我干就行了。哎呀，好了，大功告成了。哎呀，哎呀，素芳，我们失误了，我们就应该先躺在屋里把月赏完了，再来补这个窟窿。娘娘，您赶快下来，我们在这院子里面边烤肉边赏月，岂不是更好？有道理啊！来了，娘娘，给。嗯。哇，真香啊！嗯。哇，这月亮今天太美了。嗯，对啊，好好看呀、啊。
，娘娘，这水还是脏的，根本没法喝。娘娘。哎，娘娘，这又是什么新奇玩意儿啊？马上你就知道了，这是我研究的简易滤水装置。滤水装置，啊。哇，这真的能过滤水吗？啊，你看，真的流出来了！娘娘，我们有干净的水了、啊！真的，娘娘你太厉害了！这下我们有水可以做饭了。那再近一点。确定看清楚了，它有酒有肉，还有水喝，没有哭哭啼啼、捶胸顿足、气到冒烟。嗯，不可能啊！我明明安排的那么周密，它不可能有办法的。好啊，你不是有办法吗？那我就让你看点更厉害的。哎呀，这些应该够四菜一汤了吧？肯定够了，娘娘。嗯，这菜还挺新鲜的。还有我最爱的青菜。快快快，苏苏，快这边来！公主，他们在里面。这不怕你可爱的脸被遮了、毁容了吗？我告诉你啊，只要你皇兄，我才不帮呢，遮死了算了。哎，有点热，这怎么菜怎么办啊？好不容易偷来的，哎，可惜了。就是，哎，白费力气偷了。哎，怎么连句谢谢都不说就走了？怪不得大家都不喜欢他。都不喜欢他什么意思啊？嗯，你不知道，娘娘。哎呀，哎呀，边往右边说。啊、嗯，好。白玉见过太妃娘娘，不知娘娘找白玉所谓何事啊？没事没事，来，快坐。啊，这，别客气，快过来坐。哦，谢娘娘。嗯。哎呀，白玉呀、啊，你别误会，本宫就是找你啊，聊聊天儿。先前你进宫那会儿啊。本宫就对你的印象极深，只是苦于一直没有与你单独接触的机会。谢谢娘娘喜欢。哎呀，你那爹真是狠心啊！啊，多好的姑娘啊！哎呀，哎，每每本宫看到你跟皇后站在一起的时候啊，总是生出一种错觉，你才是皇后。毕竟，无论从仪容啊、教养啊，你才是真正担得起“母仪天下”这个词的。哎呦呦，不不不，呃不，白白白白玉不敢，只是造化弄人啊。本宫还听说，如果不是刘金凤，本应该是你入宫做皇后的。哎呀，都是过去的事儿了。
，现在说也不晚。白玉啊，本宫是打心眼里喜欢你，才跟你说这些的。现在你既然已经入了宫了，今后的路要怎么走，还是得靠你自己，不是吗？嗯。日后你若得闲，便常来本宫这里坐坐。你若有什么难处，本宫自会帮你，懂吗？嗯、哦。娘娘，您这能行吗？要不然我去凌书院给您求点药吧。哎、不用不用，素凤，我娘早就教过我，被马蜂蛰了，拿这些清热解毒的野草涂一涂就好了。娘娘，您会的可真多。哎，素凤。你继续跟我讲啊，为什么大家都不喜欢云烟啊？啊，这个呀，说来可就话长了。嗯，鄙视链，这宫中怎么还有这种陋习啊？嘘，娘娘，你小点声，听我慢慢跟你讲。在这鄙视链的最顶端呢，就是太后娘娘。嗯。其次呀，是太妃。嗯。再然后呢，就是。云虫殿下了，那云烟呢？云烟呀，嗯，最底端。嗯，这个云烟虽然跟云虫都是太妃娘娘所生，但这待遇呀、啊，可真的是天差地别。据说，在太妃生云烟的时候，得了一场癔症，差一点给她掐死。啊，嗯，这宫里人都知道云烟不受待见。所以呢，这个云烟老是想着在奴婢们面前立威，却表现得十分嚣张和跋扈。或许他只是内心缺爱，缺爱。哎，看来这宫里失意的人不止我一个呀。这皇宫真是凉薄又势利。嗯，太难了。这是，那，给你这脸的药。药我自己有，你看都快好了。那你吃饭吧，就当谢谢你救我。这么多饭呢，一起吃呗。我才不给你吃呢。哎呦，你在里面下毒了？怎么可能啊！我，我也吃啊。逗你呢，你怎么那么可爱呀、啊？动不动就说人可爱，讨厌！哎，苏芳，快坐下吧，我们一起吃。嗯，来来来，来，谢谢娘娘。哇塞，吃啊！快，一起吃。哼，哎，吃完饭我们一起去捏泥人吧。嗯，泥人？嗯，泥人有什么好玩的？嗯，那你就当陪我一起玩吧。行吧。真香！战儿，等你加了冠呀，你就是真正的大人了。是，儿臣日后必定更加勤勉克己。哀家不是这个意思，哀家是想说，国不能一日无后。如今皇后禁足冷宫，终究不是个办法呀。母后的意思是想让朕把皇后放出来。哀家的意思是，如今这后宫是不是考虑可以进新人了？刘白玉你知道吧？他人长得出众，文采斐然，我觉得与你很是登对。你若与他投缘的话，母后，福相不成，朕书案上的奏折已堆积如山，实在是没有别的心思，不如等朕先把这些奏折看完了再说也不迟。儿臣先告退了。
，鱼，给，这是专门给你捏的。这，这是我妈。当然了，这么可爱，还能是谁？还没有人给我捏过泥人呢。怎么样，喜欢吗？喜欢。<笑>以后经常来这玩，好玩的多着呢。嗯。王兄马上过生日了，要不你也送他一个？段云章，想都别想。其实王兄最近挺不开心的，林书院的沈太医突然暴毙了。什么？沈二死了？发生什么事了？我也不知道啊，这事儿也不是我能管得了的。哎呀，反正我觉得黄嫂你的泥人捏的这么好看。送皇兄一个，说不定他一开心就放你出冷宫了。让我跟段云丈示弱，嗯，不可能。把我关进冷宫也就算了，还处处刁难我。饭菜之仇，水井之恨，还有那棚顶漏雨的事儿，我可都记着呢。对不起啊，皇嫂，那些事是其实是我做的。啥？啥？嗯娘娘，其实之前去御膳房偷菜，还有在库房的路上捡修补的材料，其实都是陛下安排的。啥？啊、嗯？难道这两兄妹都是害羞？段云丈不是说等搜够香炉店再来处置我吗？这么久了也看不到人，难道他搞这一圈，其实是不希望我出宫？哎呦，好皇嫂，你就送他一个吧。啥？娘娘，其实之前去御膳房偷菜，还有在库房的路上捡修补的材料。其实都是陛下安排的。哎呦，好皇嫂，你就送他一个吧。好看吗，小姐？什么姿势都好看。那你说，陛下会喜欢吗？皇朝里那么多公子，都为小姐的风采倾倒，想必陛下也会的。不过，啊，不过什么？不过，那也得待会儿陛下下朝后，真的从这条长廊路过。太妃娘娘说，这是陛下下朝之后的必经之路，应该不会有错吧？小姐，小姐，快快快，陛下来了！快快快，帮我看我的头发，好看好看好看！啊，可以可以可以可以，嗯嗯。哎哎哎哎！哎呀！哎，小姐，陛陛下，小姐脚崴了。见过陛下。陛下，白玉正在练舞，有些动作拿捏不准。听闻陛下懂音律又会跳舞，可以指点一下吗？脚都崴了就别跳了。啊？哦，嗨，没有，风月大惊小怪的。白玉现在就跳给你看。嗯。
。哎，快点送吧，我们得赶在段云丈下朝之前赶到玄神殿。娘娘，您去给陛下送生辰贺礼，又不是干什么坏事，干嘛还偷偷摸摸的？你懂什么？送礼归送礼，不代表我想看到他那张脸。万一看到那张脸，我再一上火。娘娘，您千万别上火。没关系啊，我不上火。袅袅妖仪折，纤纤秀玉飞。对颜一雁起，映雪似花飞。白玉姑娘舞姿婀娜多姿，朕看不出有什么拿捏不准的地方。皇上这一番话是在夸白玉跳的好吗？娘娘。这你还看不出来吗？这刘白玉这不存心勾引陛下呢吗？人家嫔妃讨恩宠，还知道半夜送羹汤呢。他可倒好，光天化日、明目张胆在这卖弄风姿。娘娘，您可不能因为她是您的姐姐就对她心软，必须得好好教训教训她。要不要我们上去先扯了她的头发？好，我们走。嗯。真的吗？陛下真的觉得好看啊？所以你到底要朕看什么？啊？你不是说有拿捏不准的地方吗？这拿捏准了不是更好吗？没意思，害朕白站这么久。哎，陛下，陛下，您是觉得白玉跳的不好看，还是这个舞太单调？白玉可以再配上几句绝妙佳句。这些都不重要。嗯，不重要。文采与美貌。朕有。本来这支舞白玉打算在陛下的生辰上跳的，只是想先跳给陛下看看，没想到你真的不喜欢。既然是为生辰准备的动作，那为何不放在生辰当日展示？现在就给朕看，什么意思？那陛下觉得什么才有意思啊？那自然是。你怎么了？别过来！你们刘家的女儿真是阴魂不散。不过朕告诉你，别在朕身上动心思，朕不会喜欢你们的。小姐没事儿，陛下就是陛下，想的和正常人一点都不一样。怎么会这样呢？娘娘，您刚才怎么不上去教训他，反倒走了呢？我教训他干什么呀？这白玉显然是把我的话听进去了，他决心替我留在皇宫里当皇后，正对陛下发起攻势呢。哎呀，而且我看皇上的意思啊，对他八成挺有感觉的呢。我怎么觉得陛下对他一点兴趣都没有？都夸成那样了，还没兴趣呢？行行行，有兴趣。只要娘娘您开心就好。我开心啊，我开心的不得了，我马上就能重回自由了，我何乐而不为呀？啊？可我怎么觉得娘娘您不是真的开心啊？我真开心，我是真的开心。哎呀，现在我一想到我就浑身有劲儿。哎呀，我太开心了。干什么呢？皇上，您把奴才给绕晕乎了。您这到底是要去哪儿啊？西冷宫。您这是要去见皇后去啊？没错，朕要亲自去看看，她私底下是不是这么可怕
，以防被他的外表蒙蔽了。苏芳，什么声音啊？啊，娘娘，是附近教场的侍卫在操练呢。哎，娘娘，您去哪儿啊？看操练呢，那么多光着膀的帅哥舞刀弄枪，光顾大家多好看。哎，这可不行，娘娘。有什么不行？有损皇后德行。他段云这样看歌舞也损德行，我跟他一起学得好了。可是，按道理您现在应该在禁足，咱们偷溜出来不能光明正大出现。那也容易。娘娘，您快下来吧，一会被别人看见就不好了。哇，好久没见到这么有男子气概的男人了。来，强壮了，我再看一会儿啊。苏芳，一会儿换你。陛下。陛下，下来。我不。你别忘了你自己的身份，你是皇后。哦，我记得呀，就是冷宫里的皇后嘛。哎，段云照，反正咱俩也有名无实，互相讨厌，不如你直接看你的歌舞，我看我的操练就好了，各玩各的呗。什么歌舞？那是刘白玉说要在朕的生辰宴上。陛下，娘娘也是想送您生辰贺礼的，她亲手做的泥人。啊，没有没有啊，那是我做坏的，我早都砸烂了。一个做坏的泥人都舍不得给朕，还要毁掉，这女人果然可怕。凤蝶儿邀请我去你的生辰宴，这样我就可以勉为其难原谅你把我关进冷宫。看来皇后在冷宫的日子过得很自在嘛。栓子，派人。把这周围的墙都给朕加高。什么？好你个段云照，你把我关进冷宫也就算了，你还想剥夺我的快乐啊？好啊，你把墙加高啊！你把墙加高一尺，我这梯子就能加高一丈。那你可以试试。栓子，回去告诉小唐，让他换个地方操练，太吵了，吵到皇后清静。什么一点也不吵？你是不是故意的你？你就是故意的。还有啊，把这梯子给劈了，当柴火烧。是。我们谁敢吗？你，哎，我看谁敢？哎。